ஓகே கவனிங்க ஸோ நம்ம டிஎன்பிசி ஓட அபிஷியல் வெப்சைட் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஜிஓடி சரியா ஸோ இந்த வெப்சைட்ல தான் நம்ம வந்து எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம வந்து எடுக்கணும் வெப்சைட் என்ன <laughs> <laughs> ரெக்கொயர்மெண்ட் கிளிக் பண்ண பிறகு இதுல கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கறத ஓகே அப்செக்டிவ் டைப்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா இப்போ ரீசன்டா நடந்த தேர்வுக்கான கேள்வி தாளுகளை வந்து அப்லோட் பண்ணீங்க சோ இது வந்து நீங்க குரூப் 4 க்கு இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க குரூப் 4 क्वेश्चन ஆறதாலும் டிஎம்பிசியோட என்டையர் क्वेश्चनையும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க பாக்குங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எகனாமி டாபிக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேள்வி தாளுகளை என்ன பண்ணுவோம் ரிசர்ச் பண்ண போறோம் So, first, the general studies question paper, a health exam, a pretty health officer exams on the Nanchi in the Kelly Talla, Namund, the research for Napo, right up. So, first, on the Padina Pina, Namund, or Kuripita topics, la Namund put up on a non solu, right up. Common on the Padina Pina, Ma, here can we Tadatla, no more topics on the Purta. Either on the Motto, Yuoto or subject on Amundu, right up, Motto. இந்த பாடங்களை இருபத்தோரு சப்ஜெக்டா நம்ம வந்து உடைப்போம் எழுதிக்கோங்கோரு சப்ஜெக்டா நம்ம வந்து உடைக்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் இது படிக்கும் போதே நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டு லெவல்ல என்ன பண்ணுவோம் இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து படிப்போம் ஓகேவா புரியுதா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் இந்திய லெவல்ல தமிழ்நாட்டு லெவல்ல வந்து படிப்போம் அதே மாதிரி ஏன்ஸ் அண்ட் இந்தியா இந்திய லெவல்ல படிப்போம் தமிழ்நாட்டு லெவல்ல வந்து படிப்போம் அடுத்து மிடிவல் இந்தியா சோ மிடிவல் இந்தியாவும் இந்திய லெவல்ல படிப்போம் தமிழ்நாட்டு லெவல்ல படிப்போம் ரைட்டா சோ அடுத்து மாடர்ன் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா அப்படிங்கிற அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வரலாறு வெரி குட் தமிழ்நாடு வரலாறு அடுத்து இந்திய புவியல் சார்பு இந்தியன் பாலிட்டியை ரெண்டா உடைப்போம் இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அடுத்து இந்தியன் எக்கனாமி படிப்போம் தமிழ்நாடு எக்கனாமி எழுதுறீங்களா யாரும் கடைசி வராதவங்க எழுதிக்கோங்க முக்கியமான புத்தகங்கள் முக்கியமான அவார்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பெர்சனாலிட்டி இம்பார்ட்டன் டேஸ் எல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப 
மத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி பாலிட்டி உட்பட்டு ஓகேவா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் சோ ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி ரைட்டா சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ரீசன்ட் கேள்விய நாம வந்து ஆய்வு பண்ண போறோம் சோ ரீசன்ட்டா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அந்த கேள்வி தாளத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ரிசர்ச் பண்றோம் ரைட்டா சோ இப்போ இது இப்படி படிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ மட்டும் போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் சோ எப்படி படிக்கணும் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த பழைய வினாத்தால் உங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில வழிகாட்டும் சோ இந்த டாபிக்ஸ் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து போயிடுவோம் சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாபிக்கும் எதுக்கு கீழே வரும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போறீங்க ரைட்டா சோ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வாசிங்கல் <laughs> <laughs> இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து படிக்கும் ரைட்டா இப்போ இந்திய லெவலில் மாடர்ன் இந்தியாவில் ஓகே நவீன கால இந்தியாவில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து படிக்கும் என்னெல்லாம் காதர் காதர் கட்சி ரைட்டா இதே மாதிரி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ரைட்டா சுவராஜ் பார்ட்டி ஃபார்வர்ட் பிளாக்கு இந்த மாதிரி நிறையா கட்சிகள் வந்து இருக்கு அந்த கட்சிகளை மாடர்ன் இந்தியாவில் கட்சிகள் சார்ந்ததில் வந்து படிப்பேன் ரைட்டா இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய சுதந்திர காலத்தில் இருந்த கட்சிகள் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஓகே திராவிட கழகம் திராவிட பார்ட்டி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து படிக்கணும் ரைட்டா இதே மாதிரி இங்கே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் பொலிட்டிக்கல் பாலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கட்சி மாநில கட்சி மாநில கட்சி தேசிய கட்சி வந்து எலெக்ஷனுக்கு கீழே வந்து படிப்போம் ரைட்டா அதே மாதிரி ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஒரு என்ன படிக்கும் ஸோ இதுல நம்ம பிரிட்டிஷ் நம்மளை வந்து ஆட்சி செய்யும் பொழுது அங்க பிரிட்டிஷ்ல லேபர் பார்ட்டி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிஸ் வந்து இருக்கும் அதை வந்து மெயினா வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ வந்து அமெரிக்கா எலெக்ஷன் நடக்கும்போது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அமெரிக்கா எலெக்ஷன்ல ஸோ அமெரிக்காவோட அமெரிக்காவோட காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அமெரிக்காவோட காங்கிரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இல்லையா இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இங்க அமெரிக்காவில் ரெண்டு கட்சிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமா வந்து இருக்கு ரைட்டா ஸோ இங்க வந்து அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கட்சி பை கேமரான்னு வந்து சொல்லுவோம் ஈரவை வந்து இருக்கு ரைட்டா ஸோ அதுல ரெண்டவே வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து செனட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் இந்தியாவில் நம்ம வந்து ராஜ்ய சபா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்தியாவில் ராஜ்ய சபா மேலவை ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம் செனட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் செனட்னு சொல்லுவோம் அங்க இந்தியாவில் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருந்து இங்க ராஜ்யசபாவில் இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க எதுல தம் இந்தியாவில் ராஜ்யசபால இருநூத்தி நாற்பது அமெரிக்காவில் அங்க இருக்கக்கூடிய மேலவை செனட்னு சொல்லுவோம் அங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அங்க ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் லைக் பண்ணுவாங்க அப்போ நூறு பேர் ஆனா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில இருந்து எத்தனை பேரு இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட் ஏன் எட்டு யூனியன் இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு பேர் ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்கும் அப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் அமெரிக்க கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து இருக்கும் ரைட்டா இது ஒரு மெத்தட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் தி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க என்ன சொல்லுவோம் ஹவுஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மக்களவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இங்க மக்களவையில இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் இந்தியாவில் எவ்வளவு பேரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி தலைமையே வரும் ஓகே ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இங்க இதை வந்து பாருங்க ஸோ இங்க ரெண்டு பார்ட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து இருக்கும் ரைட்டா அமெரிக்காவில் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுவீங்க அங்க அமெரிக்காவிலேயும் வந்து பார்ப்பீங்க இந்தியாவிலேயே வந்து பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்தியாவிலேயும் அங்கே இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ப்ளஸ் பிஜேபி வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி அமெரிக்காவிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அண்ட் ரிப்பப்ளிக் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்
கட்சிகள் மெயினா வந்து இருக்கு ரைட்டா சோ இந்த கமலா ஹாரிஸ் யார யாரு தமிழ்நாட்டுக்காரன் அவங்க அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டாங்க அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆனதுனால ஸோ அவங்க அங்கே உள்ள சிட்டிசன்ஷிப்பு ஸோ அவங்க வந்து எந்த இதில் வந்து இருக்காங்க செனட்டோட பிரசிடண்ட் செனட்னா என்னது அங்கே மேலே வைக்கும் பிரசிடண்டாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செனட்டுக்கு அதாவது வைஸ் பிரசிடண்ட் ராஜ்யசபாவுக்கு யாரு இங்கே ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் யார் ஆ அதே மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரிலேட்டடா நீங்க வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாடர்ன் இந்தியாவில் லேபர் பார்ட்டி ரிலேட்டடா கேட்டு அப்போ யார் என்ன பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கக்கூடியதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போமா ஸோ இது ஹல் ஹிலால் அப்படிங்கக்கூடிய பத்திரிகை எதுல வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதுல வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வரும் என்னென்ன <laughs> இம்பார்ட்டன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் எழுதிருக்கீங்களா மாடர்ன் இந்தியாவில் கடைசி டாபிக் எழுதிருக்கீங்களா அல் ஹிலால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல் ஹிலால் அப்படிங்கிறது என்னது உருது பத்திரிகை ரைட்டா ஸோ இது வந்து உருது பத்திரிகை ரைட்டா ஸோ அப்துல் கலாம் ஆசத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது பண்ணியிருப்பார் புரியுது <laughs> பொருத்தமற்றது நமக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ இது வந்து நம்ம இதில் படிப்போம் மாடர்ன் இந்தியாவில் வந்து படிப்போம் ரைட்டா காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் மிஷன் எழுதிக்கோங்க இந்த ஆர்டர் கொஸ்டின் அனலைஸ் வந்து போட்டு கூட எழுதிக்கோங்க ஸோ இதில் நேரு ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் நேரு ரிப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க அது மாடர்ன் இந்தியா பார்க்கணும் ஆர்டரா பார்ப்போம் நேரு ரிப்போர்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து காந்தி நிறுவின ஒப்பந்தம் தேர்ட்டி ஒன் அடுத்து பாகிஸ்தான் தனி பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து தனியா பாகிஸ்தான் நாடு உருவாகணும்னு சொல்லி இது பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல கிரிப்ஸ் மிஷின்ஸ் இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எந்தெந்த ஈவெண்ட் எந்த எந்த வருஷம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரியுதுங்களா அப்போ ஹிஸ்டரி கொஸ்டின் எப்படிலாம் கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க இம்பார்ட்டன் ஆத்தர்ஸ பத்தி கேக்குறாங்க இம்பார்ட்டன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கேக்குறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்க ஸோ இது வந்து ஆக்ட் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இம்பார்ட்டன் ஆக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதுல வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஆக்ட் அண்ட் கேசஸ் ஸோ இதுல மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல வந்து நிறைவேற்றுவாங்க எப்பவும் ஜூலை மாசம் 
சோ இது இந்த வருடமும் மாதமும் தெரிஞ்சாதான் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியும் எல்லாமே நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி ஏழு இருக்கு பாருங்க அப்போ அந்த மாசம் கரெக்டா தெரிஞ்சாதான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இங்க மாசம் மாசம் தெரிஞ்சாதான் அட்டன் பண்ண முடியுது இந்த கொஸ்டின் இயர் தெரிஞ்சாதான் அட்டன் பண்ண முடியுது அப்போ எவ்வளவு அக்யூரேட்டா நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரைட்டா அடுத்து பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை தொடங்கினது யாரு இண்டிபெண்டன்ஸ் லேபர் பார்ட்டிய தொடங்கினது யாரு இது எதுல வரும் மாடர்ன் இந்தியாவில் இம்பார்ட்டன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அம்பேத்கர் ஆர் பெர்சனாலிட்டில அம்பேத்கர் யாருக்கு புரியாம இருக்கா உங்களுக்கு புரியுதாமா அந்த லாஸ்ட் புரியுதா சோ அப்போ இதுல யாரு எந்த பெர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சா நம்ம வந்து போட்டு அடுத்து பாருங்க ஆத்மிய சபா சோசியல் ரிஃபார்ம் ஒரே ஓகே ராஜா ராம் மோகன் ராவ் பத்தி கேட்டுக்கேன் இப்போ ராஜா ராம் மோகன் ராய் இருக்கலையா சோசியல் ரிஃபார்ம் இருந்தா அடுத்து வந்து பாருங்க திருக்குறள் சோ இங்க நமக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் தமிழ்நாடுன்னு வந்து கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா சோ இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் திருக்குறள் திருக்குறள் எல்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க யாரு வந்து முதல் பகுதியை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தது ஓகே ஓகே அப்படிங்கிறவர் வந்து அதாவது சில பகுதியை சில பகுதியை முதல் முதலில் இந்த மாதிரி ட்விஸ்டடா வந்து கேட்பாங்க அதனால கொஷினா என்ன பண்ணணும் கரெக்டா வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பாலிட்டில பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா அது வந்து பிரசிடன்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் முதல் முதலில் சில பகுதியை முழுவதுமாக அடுத்தது வந்து பாருங்க இம்பார்ட்டன்ட் கல்வெட்டு இசை கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்க நான் வந்து பிரிச்சிருப்பேன் டாபிக்ஸ் இதுல இன்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து பிரிச்சிருப்பேன் ஸோ அதுபடி தான் எனது இசை கல்வெட்டு சார்ந்து இந்த குடுமியான் மலை கல்வெட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசை கல்வெட்டா வந்து இருக்கும் ஸோ அதுல பரி பரிவாதனி என்ற சொல் அப்படிங்கிறது எதை வந்து குறிக்கிறது இப்ப இந்த கொஷின் உங்களுக்கு குடுமையான மலையை பத்தினது இந்த கல்வெட்டு இசை சம்பந்தமா வந்து சொல்லியிருக்கோம் அது தெரிஞ்சாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆசிரியர் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து உண்டா அப்படின்னு வைக்கலாம் வீணை ராகம் மிருதங்கம் வீணை கொஞ்சம் இசை சம்பந்தமா தான் வந்துரும் மூணுமே மிருதங்கம் ஸோ அது அப்போ வெயிட் ஆனது எது அப்படிங்கிறத ப்ரியாரிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் இதுல நீங்க வந்து அடுத்து பாருங்க சங்ககால பெண்கள் நெற்றியில் அணியும் நகைகளை அடங்காது எது சங்க இலக்கியம் நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இலக்கியங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சிருக்கேன் கேட்டா இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஆங்கில வழி படிச்சவங்களும் தமிழ் படிக்கணும் இப்போ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கொஸ்டினாவது வந்து கேட்போம் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் தமிழ்ல இருந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் வந்து கேட்கணும் சங்ககால பெண்கள் நெற்றியில் அணியும் நகையில் அடங்காது முத்தாரை அப்படின்னு அடுத்து பாருங்க அசோகருடைய கல்வெட்டு பதிமூணாவது கல்வெட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலிங்காவார் சோ சோ கலிங்காவார் சம்பந்தமான விஷயத்த இது வந்து அசோகர் பத்தினதான் சொல்லி ரைட்டா சோ அந்த கல்வெட்டை பத்தி தான் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களின் குறுப்பும் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு கலிங்காவார பத்தி இதுலதான் சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா சோ கலிங்காவார்ல அசோகர் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு கொண்டிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் இது புத்த மதத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு ரைட்டா அடுத்து பாருங்க கல்வெட்டில் சோழர் சோழர்களின் கிராம நிர்வாக முறை சோ லோக்கல் லெவல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடா குட உலை முறை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எந்த கல்வெட்டு உத்திரமேரு இதுலதான் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அப்போ கல்வெட்டை பத்தி எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கறாங்கிற பாரு அடுத்து யமன பிரியா என்ற சொல் குறிப்பிடுவது மிளகு இது வந்து ஏன்சன் இந்தியா மிடியல் இந்தியா காலத்துல முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டா சோ இப்போ கொஸ்டினா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அடுத்த இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இந்த வாரம் வந்து கொடுப்பேன் இதை நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி இது பண்ணணும் ரைட்டா இல்ல அது உங்களுக்கு தெரியணும் எதுக்கு பிரியாரிட்டி கொடுக்கறதுன்னு நீங்க அனலைஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ண தெரியும் இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் லேபர் பார்ட்டிஸ் வருது அது மாடர்ன் இந்தியால தான் வந்து பாலிட்டில வந்து வராது சரியா அது ஏன்னா அது வந்து தெரியும் ரைட்டா சோ இப்படி படிச்சீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான முறையில இது பண்ணிடலாம் இப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா சோ இன்னைக்கு காலையில பாலிட்டி படம் வந்து பார்த்தோம் பாலிட்டில என்ன சொன்னோம் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அரசு பொதுத்துறை நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் 
ஸோ அரசு வந்து என்ன பண்ணணும் பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இது எது கீழே வரும் சொல்லுங்க இப்போ காலையில் பாலிட்டி நடத்துறோம் இல்லையா எது கீழே வரும் எது கீழே வரும் கரெக்டா சொல்லுங்க தான் பார்ப்போம் வெரி குட் வெரி குட் டேரக்ட் பிரின்சிபால் ஸ்டேட் பாலிசி ஸோ அப்போ இந்த ஆ வெரி குட் ஸோ இது பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரேட்டா ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து சொல்லுது ரேட்டா இது வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் பப்ளிக் ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயத்த உங்களுக்கு வந்து சொல்லுது ரேட்டா டிபிஎஸ் வீக்கில ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து கேட்டுக்கலாம் அரசு நெறிமுறை ஓகே இந்த விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிவான முறையில எழுதிக்கோங்க ஃபார்ட்டி செவன் ரிலேட்டா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கிளும் என்னென்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க வந்து ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸே வந்து பார்க்கணும் உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பி டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாட் எதுல இருக்கும் சொல்லுங்க அப்போ அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு அப்படிங்கிறது இந்த பார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது அரசு என்ன பண்ணணும் உருவாக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னது உங்களுக்கு இது முக்கியமான ஆர்டிகிள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து இருக்கு ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி இப்ப வந்து மதுக்கடைகள் காலையில சொன்னோம் இல்லையா மதுக்கடைகளை என்ன பண்ணணும் அடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் ட்ரக்ஸ் வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் அதுவும் ரைட் டு ஹெல்த்ல தான் வந்து ஸோ அடுத்து ஃபார்ட்டி எயிட் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அனிமல் அண்ட் ஹஸ்பண்ட்ரி சார்ந்த விஷயம் ரைட்டா ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லெட்டர் வந்து இருக்கு இல்லையா மா மாடு இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அனிமல்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கக்கூடியது என்னது ஸோ ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து சொல்லுது ரைட்டா அடுத்த ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வேஜஸ் ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து வேலை பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதற்கான சம்பளம் வந்து கொடுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அந்த விஷயத்த மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூர் வேஜஸ் லிவிங் வேஜஸ் வந்து சொல்லக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து சொல்லுது ஓகே இதே மாதிரி காந்தியோட ஐடியாலஜியான என்ன பண்ணணும் கதர் ஆடை அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தெரியும் காந்தியோட ஐடியாலஜி ஸோ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியா இண்டஸ்ட்ரியா டெவலப் பண்ணக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரைட்டா அடுத்து ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுல இல்ல ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ஓகே யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லுது ரைட்டா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உரிமையியல் சட்டம் ரிலேட்டடாக வந்து வரும் ஓகே ஸோ இந்த இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ ஹிந்து இருக்காங்க அப்படின்னா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரைட்டா முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க சர்தியா ஆக்ட் சர்தியா தானே ஒரு ஆக்ட் உண்டு சரியா ஆக்ட் சரியா ஆக்ட்னு ஓகே ஸோ அந்த ஆக்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிலீஜியன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ட் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனான ஆக்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படிங்கிறத வந்து உருவாக்கிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இது வந்து எண்பத்தாறாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல எண்பத்தாறாவது எண்பத்தாறாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கொண்டு வரப்பட்டது ஓகே சோ பதினாலு வயது வரை இருக்கக்கூடிய பதினாலு வயது வரை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கக்கூடியது ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷனை ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ இது எஜுகேஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்ட்டி எயிட் அனிமல் ரிலேட்டடா ஃபார்ட்டி செவன் ஹெல்த் அடுத்து 
எஜுகேஷன் எக்கனாமி டெவலப் பண்றது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ரேஸோட வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர்னு போடுவோம் வெல்ஃபேர்னா எல்லாமே வந்துடும் எஜுகேஷன் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஹ் ஹெல்த் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்லெட்டர் சம்பந்தமானது ஃபார்ட்டி நைனு ஃபார்ட்டி நைனு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா நினைவு சின்னங்களா பாதுகாக்க நினைவு சின்னங்களா நான் அடுத்து டிபிஎஸ்பி நடத்தும் போது நான் சொல்லுவேன் இப்ப இந்த கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்றதுனால அப்ப தெரிஞ்சு நினைவு சின்னங்களா பாதுகாக்க மானிமெண்ட்ஸ் பாதுகாக்க ஓகே இது முடிஞ்சு போச்சு அப்ப டிபிஎஸ்பி ல இருந்து என்ன கேக்குறாங்க ஆர்டிகிள்ஸ் கேக்குறாங்க இது புரியுதா ஓகே அடுத்து பாருங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழிவாரி மாநிலங்களை வந்து உருவாக்குறது சோ அன்னைக்கே நான் வந்து ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன்ல நான் வந்து முன்னாடி வந்து சொல்லி கொடுத்தேன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நினைக்கிறேன் சோ இதுல இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டிஸ் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ரைட்டா சோ இந்த கமிட்டிஸ் பத்தி என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில தெரியும் இப்போ பஷல் அலி கமிட்டி சோ இந்தியாவில மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த கமிட்டிஸ் வந்து முக்கியமா வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஜேபிவி ஜவஹர்லால் நேரு ரிலேட்டடா இந்த ஜேபிவி கமிட்டியும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ எந்தெந்த கமிட்டி உங்களுக்கு வந்து மொழிவாரி வந்து உருவாக்குறாங்க எக்கனாமி ரிலேட்டடா என்னென்ன வந்து உருவாக்குறாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து தெளிவான முறையில வந்து பாத்துக்கணும் இந்த கமிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கமிட்டி லிஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எந்தெந்த கமிட்டி எப்போ உருவாக்குனாங்க எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் ரைட்டா சோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் மெயினா வந்து பாத்துக்கணும் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு நம்ம வந்து பாலிட்டியில ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய மிக முக்கியமான தலைப்பு ரைட்டா ஸோ இப்போ பசல் அலி கமிட்டி ரிலேட்டடா வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கமிட்டி தான் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான கமிட்டி ரைட்டா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து ஸோ அப்போ இந்த பஸ்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்குறதுக்கு பஸ்ட் தார் கமிட்டி தார் கமிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே பஸ்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல உருவாக்கியிருப்பாங்க தார் கமிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேவிபி கமிட்டி ஓகே ஸோ இதுவும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி எயிட்ல எண்டில் உருவாக்குவோம் ஜேபிபி கமிட்டி அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஜேங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு பிங்கிறது வல்லபாய் படேல் பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாபி சீத்தாமரையா பட்டாபி சீத்தாமரையா அப்படிங்கிறது சீத்தா ஆ ஆமா இது ஜூன் ஜூலைல நடத்திருப்போம் இது வாங்க இது டிசம்பர் இந்தியாவில முதல் முதலா மொழிவாரி மாநிலம் வந்து உருவாக்கப்படும் அது எதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆந்திரா ஆந்திரா மொழிவாரி மாநிலம் வந்து உருவாக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி த்ரீல மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு பிப்டி த்ரீல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபசல் அலி கமிட்டி வந்து இந்த கமிட்டி உருவாக்குவாங்க ஸோ அடுத்து பிப்டி ஃபைவ்ல மொழிவாரி மாநிலங்கள் சட்டம் வந்து உருவாக்கப்படும் அப்ப இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் தார் கமிட்டி ஜேவிபி கமிட்டி ஆந்திரா ஃபார்மேஷன் ஃபசல் அலி கமிட்டி மொழிவாரி மாநிலம் ஆமா பிப்டி ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து வரும் ஒரே சொல்லுங்க சோ அந்த ஆக்ட வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் லைனா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பிப்டி ஃபைவ்ல பிப்டி ஃபைவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை சட்டம் பிப்டி ஃபைவ் அண்ட் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் மாநில மறு சீரமைப்பு சட்டம் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் 
இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரைட்டா மாநில மறுசுரமைப்பு திட்டம் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஓகே ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒண்ணுல நிறைவேற்றிருப்பாங்க ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ரைட்டா சோ அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பெருமா அடுத்தது வந்து பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு காலையில பார்த்தோம் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் நான் ஒருக்கா மறந்துருச்சா இது என்னது பாட்டு பஞ்சாயத்தா ஆ வெரி குட் பாட் லெவன் வெரி குட் ஓகே ஸோ இது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஸோ அடுத்து வந்து இது இன்னும் நம்ம நடத்த ஆரம்பிக்கல பஞ்சாயத்து ஸோ இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பஞ்சாயத்து முதல் முதலாக உருவாக்குனது ராஜஸ்தான் இது எத்தனாவது அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லுங்க அப்போ பஞ்சாயத்து உருவாக்குனது எதுல செடியில் அட்டவணை எத்தனை வரும் பதினொன்னு எத்தனாவது அமெண்ட்மெண்ட் நைனா முதல் முதலா பஞ்சாயத்தை உருவாக்குனது யாரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்துக்கு எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் கொடுத்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களவை இது முன்னாள் தலைவர்கள் கிடையாது தப்பா கொடுத்துங்க மாநிலங்களவை இது தப்பு ஓகே மாநிலங்களவை தலைவர் யாரு ராஜ்யசபா இருக்காரு இல்லையா ராஜ்யசபாவோட தலைவர் ஆஹ் வெரி குட் வைஸ் பிரசிடண்டா புரியுதா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மக்களவை மாநிலங்களவை வந்து பார்த்தோம் மக்களவையில ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரு மாநிலங்களவையில இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அதோட தலைவரா வைஸ் பிரசிடண்ட் இருப்பார் ரைட்டா அடுத்து ஆர்டிகிள் த்ரீ பிப்டி ஒன் ஆர்டிகிள் த்ரீ பிப்டி டூ என்ன பார்த்தோம் ஆர்டிகிள் அவச அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது அட்டவணை வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அது கீழே வந்து வரும் லைக் வந்து இந்திய ஹிந்தி மொழி ரிலேட்டடான கலாச்சாரத்தை வந்து பாதுகாக்கிறது அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட டூட்டிஸ் யூனியனோட இது ஓகேவா இது வந்து ஆர்டிகிள் த்ரீ பிப்டி ஒன் இதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து பாருங்க நம்ம வந்து ப்ரீஆம்பிள்னு காலையில் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அதில் ஆர்டிகிள் நைன்டீன் சொன்னோம் நைன்டீனில் என்ன சொன்னேன் நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் என்ன பேசக்கூடாது பிரியாண்மைக்காக சாவரண்டிய வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இது வந்து ப்ரீஆம்பிள் கிலோ வந்து அடுத்து பாருங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கட்சி இப்போ அங்கே ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு கட்சி பார்த்தோம் இல்லையா லேபர் பார்ட்டி பார்ட்டி இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ராஷ்ட்ரிய ஜனதா பார்ட்டி நேஷனல் காங்கிரஸ் பௌசாந்த் அமெண்ட் ஸோ இது வந்து அந்த லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் வந்துடும் ரைட்டா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட சிம்பிள் என்னது கை சிம்பிள் இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோம் ஓகே இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டினா அந்த அருவா மாதிரி வருது ரைட்டா அதை வந்து நீ என்னென்ன எது எதுக்கு எதுன்னு பார்த்து ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆர்டிகிள் பிப்டி ஒன் என்ன சொல்லுங்க அப்போ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ரைட்டா இதுல என்ன சொன்னோம் இதுல மெயினா வந்து இந்திய ஒரு இதுல வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ முக்கியமா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல நமக்கு வந்து சயின்டிபிக் டெம்பர் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு ரைட்டா இது நான் அது அது நடத்தும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லா வந்து கொண்டு வரேன் அடுத்து பாருங்க ஸோ அரசியல் கட்சியானது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் அரசியல் கட்சிக்கு சின்னங்களை ஒதுக்கிறது யாரு புரியுதா அப்போ சின்னங்களை பத்தி அதுல எத்தனை வாட்டி கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பாலிசி கொஸ்டின் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நீங்க என்ன பண்ணணும் இனி அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபியில எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு கேள்வியாவது என்ன பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க வந்து இது பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து பார்க்க போற வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியன் எக்கனாமி வந்து பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிளானிங்கை பற்றி போயிடணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்தியன் எக்கனாமி இருக்கிறோம் 
இந்தியன் எக்கனாமிய நம்ம ஓவராலா மொத்தம் இருபத்தி ஏழு தலைப்புகள்ல படிக்கணும் இந்த தலைப்புகளை ஸ்பீடா எழுதுங்க ஆகும் இருபத்தி ஏழு தலைப்புகள் ஓகே இருபத்தி ஏழு தலைப்புகள்ல நம்ம வந்து படிப்போம் இம்பார்ட்டன் பர்சன்ஸ் முக்கிய உறுப்பினர்கள் முக்கிய நபர்கள் முக்கிய நபர்கள் அப்படிங்கும் போது இப்ப அமிர்தியாசன் வந்து இருக்காரு அமிர்தியாசன் இருக்காரு கேட்டா ஆஹ் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்த சுவாமிநாதன் வந்து இருக்காரு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆஹ் ஐடியாலஜி வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த பெர்சனாலிட்டியை பத்தி படிக்கிறது எனக்கு இந்தியன் எக்கனாமில பர்சன்ஸ் வந்து படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க செகண்ட் டாபிக் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஸோ இப்போ இந்திய பொருளாதாரத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு சில ரீசன்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க ஜிடிபி சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வரும் இதுல எல்லா டாபிக்ஸும் இதுல வந்து கவர் ஆகும் ரைட்டா இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில கலப்பு பொருளாதாரம் வந்து பயன்படுத்தும் கலப்பு ஆஹ் கலப்பு பொருளாதாரம் ஸோ கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது மிக்ஸ்டு எக்கனாமின்னு வந்து சொல்லுவோம் இதுல பிரைவேட்டும் வந்து இருக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸும் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க பிரைவேட் பிளஸ் கவர்மெண்ட் இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவோட ஸோ அடுத்து மணி அண்ட் பேங்கிங் பணம் மற்றும் வங்கியல் சார்பு ரைட்டா மணி அண்ட் பேங்கிங் அடுத்து தேசிய வருமானம் இதுல தான் ஜிடிபி எல்லாமே வந்து படிக்கும் இந்த பேங்கிங்ல ஆர்பிஐ வங்கி இதெல்லாம் வந்து படிக்கும் அடுத்து விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்து பப்ளிக் பினான்ஸ் ஓகே பப்ளிக் பினான்ஸ் பொது நிதி பட்ஜெட் டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பண வீக்கம் நம்ம ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய பொருள் ஒன்னா ரூபாயா மாறுதுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய பொருள் ஐம்பது பைசா ஆகுதுன்னா என்ன சொல்லுவோம் டிஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ அடுத்து பெண்களை பத்தி படிக்கக்கூடியது ஹெல்த் எஜுகேஷனை படிப்போம் ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் வந்து படிப்போம் இதுதான் செப்பரேட்டா நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து பாருங்க என்னென்ன தலைப்பு இருக்குன்னு வந்து பாக்கணும் இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னது இதுல எஜுகேஷன் ஹெல்த் எல்லாமே வந்து வந்துடும் எஜுகேஷன் ஹெல்த் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும் ரைட்டா அடுத்து எஜுகேஷன் வல்லுநரபுள் டெவலப்மெண்ட் நடிவடைந்த ஒரு மேம்பாடு அப்படின்னா இதுல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எழுதுமா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஓகே முதியோர்கள் ரைட்டா இதே மாதிரி பழங்குடியினர் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஓகே பட்டியல் நடத்தோர் பட்டியல் ஷெடியூல் கேஷ் பட்டியல் 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 நடத்தோர் ஓகே இதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் திருநங்கைகள் ஓகே இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி மைனாரிட்டி இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நலிவடைந்த ஒரு சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து ரைட்டா இதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள் டிசேபிள்டு பீப்புள் இது எல்லாத்தையும் படிக்கும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுமை வறுமை ஒரு அடுத்து ரிசர்வேஷன்ஸ் நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா நம்ம நைன் காலையில கிளாஸ்ல ஓகே அடுத்து குழந்தைகள் இதே மாதிரி நகர லெவல்ல வளர்ச்சி நகர மேம்பாடு இதே மாதிரி கிராமங்கள் லெவல்ல அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு அதே மாதிரி இ கவர்னன்ஸ் இந்த இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது எல்லாத்துலயுமே வந்து வரும் கல்வியில இ கவர்னன்ஸ் எஜுகேஷன்ல ஓகே அண்ட் ஹெல்த்ல ஆரோக்கியத்துல இ கவர்னன்ஸ் எல்லாத்துலயும் இ கவர்னன்ஸ் வந்து வரும் ரைட்டா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து திட்டமிடுதல் அடுத்து திட்டமிடுதல் கமிஷன் தேசிய இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது நம்ம வந்து எல்லாமே ஆன்லைன்ல இப்ப ஆதார் கார்டு இருக்கு இல்லையா ஆதார் கார்டு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் அப்ளை பண்ண முடியாது கரெக்ஷன்னாலே நம்ம ஆன்லைன்லயே ஃப்ரீயாவே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அரசு சார்ந்த விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து இணையதளம் மூலமாவே வந்து கிடைக்குது எதுக்காக அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போறீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்தாதான் என்ன ஆகும் அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸே பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்க வந்து சென்னை ஆப் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆப் இருக்கு ரைட்டா சென்னை ஆப்ல நீங்க சும்மா இருக்கும் போது உங்க காலேஜ்லயோ இல்ல உங்க ஏரியாவிலயோ லைட் ஏரியலன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் பயப்படவே வேணாம் உங்க போன் நம்பர் இமெயில் ஐடி கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் நீங்க அரசு நிர்வாகம் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னா நம்ம வேடிக்கையை பார்த்துட்டு இருந்தா செயல்படாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுனால அரசுக்கு என்ன ஆகும் டேட்டா வந்து ஓகே இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கறது ரிஜிஸ்டர் ஆகும் 
இப்போ ஒரு ரோடு சரியில்லை நீங்க வந்து பாத்துட்டு போறீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் போவாங்க அதுல அரசு அதிகாரியும் வந்து போவானுங்க ஸோ ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இதோட வேல்யூஸ் வந்து தெரியாது எப்ப இதாகும்னா இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ரிஜிஸ்டர் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பிரச்சனை அப்படின்னா அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க அதனால சென்னை ஆப்ல நீங்க ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஜோனல் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி கிளியர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க வித் போட்டோவோட நமக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இது இது எல்லாமே எது மூலமா நடக்கும் ஈ கவர்னன்ஸ் மூலமா நடந்துச்சு ரைட்டா அதை பத்தி படிக்கும் ஸோ அடுத்து மின் ஆளுகை ரிலேட்டட் தான் ஸோ அடுத்து இந்த பிளானிங் ஃபைவ் இயர் பிளானு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆயோக் இதெல்லாம் வந்து படிக்கும் அடுத்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்புகளை பத்தி படிப்போம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டு ரயில்வே ஓகே எனர்ஜி சம்பந்தமா ஸோ இந்த எனர்ஜில எதுலாம் வந்து வரும் பாத்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஓகே எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டவ் எல்இடி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ஓகே புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் ரினிவபிள் அண்ட் நான் ரினிவபிள் இது எல்லாமே வந்து வரும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்டோட பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் மகரத்னா நவரத்னா அதெல்லாம் படிப்பீங்க ஸோ இது குரூப் ஃபோருக்கு குரூப் ஒன்னுக்கு குரூப் ஒன்னுக்கு படிக்கணும் குரூப் ஃபோருக்கு எக்ஸ்டர்னல் செக்டார பத்தி பெரிய லெவல்ல படிக்க தேவை அதாவது வந்து அந்நிய முதலீடு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஓகே இதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்ல படிக்கும் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே இதை எப்படி நம்ம தனித்தனியா உடச்சு படிப்போம் அப்படின்னா இந்த மணி அண்ட் பேங்கிங் நேஷனல் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சர் பப்ளிக் பினான்ஸ் இது எல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து படிக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து கேள்வி கேட்டாங்க ஏழு கேள்வி இதுல தான் இருக்கும் ஓகே பத்து கேள்வியில ஏழு கேள்வி இதுல தான் இருக்கும் இந்த நாலு டாபிக் அஞ்சு டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டான டாபிக் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே அடுத்து அடுத்து செகண்ட் லெவல்ல வெயிட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங் பிளானிங் கமிஷன் ஃபைவ் இயர் பிளானு பினான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆயோ இது செகண்ட் லெவல் வெயிட் ஆன டாபிக்ஸ் இதுல படிச்சீங்கன்னா பத்து கொஸ்டின்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இதுல வந்து ஓகே அடுத்து மீதி இருக்கக்கூடியது உமனு ஹெல்த் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் ரிசர்வேஷன் அர்பன் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் எக்கனாமில அக்ரிகல்ச்சர்ல வேளாண்மை அதான் விவசாயத்துக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா எனது வீட்டு ரைஸ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக வந்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஒயிட் ரெவல்யூஷன்ஸ் மில்க் ரிலேட்டடா ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளூ ப்ளூனாலே உங்களுக்கு கடல் சார்ந்தது ஃபிஷ் ஆகுது எல்லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் சீட்ஸ் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஓகே சோ அப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்கனாமிக்ல அக்ரிகல்ச்சர்ல வெண்மை புரட்சினா ஆப்ரேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் வெள்ளம் எஃப்எல்ஓஓஎஸ் ஓஓடிஎஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது ரீசெண்டாக பழைய இதுக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆனியன் 
ஓகே டொமேட்டோ பொட்டோட்டோ இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ரீசெண்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு இதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க வெண்மை புரட்சி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு புரட்சியும் என்னென்ன புரட்சி அப்படின்னு வந்து சொல்ல போறேன் ரைட்டா ஸோ மஞ்சள் புரட்சி எல்லோ எல்லோ ரிவல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ எல்லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது எண்ணெய் வித்துக்கள் சம்பந்த எண்ணெய் சம்பந்த ரைட்டா அடுத்து வெள்ளை மில்க் ரிலேட்டடா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஓகே ஃபிஷ் ரிலேட்டடா ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் பிங்க் பிங்க் கலர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஆனியன் மீட்டு இறைச்சி ஆனியன் இது எல்லாமே பிங்க் ரிவல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நேரடியா கேட்பாங்க எக்ஸாம்ஸ்ல ப்ரௌன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்ஸ் அதாவது புதுப்பிக்க இயலாத அந்த மாதிரி வந்து வரும் நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் சோ எல்லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் புரட்சி வெள்ளை பாலு நீல புரட்சி மீனு அடுத்து இளம் சிவப்பு பிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறால் ஓகே அதான் மீட்டு இறால் இறைச்சி ஆனியன் ரிலேட்டடா வந்து வரும் அடுத்து ப்ரௌன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழுப்பு பழுப்பு நிறம் எதுல வரும்னா மரபு சாரா நான் கண்ட மரபு சாரா ஆற்றல் மரபு சாரா ஆற்றல் இதே மாதிரி தோல் தோல் பதனிடுதல் வந்து இருக்கு இல்லையா தோல் சம்பந்தமானது எல்லாமே வந்து வரும் தோல் லெதர் சம்பந்தமா அடுத்து கிரே சாம்பல் புரட்சி சாம்பல் புரட்சி இது வந்து சாம்பல் புரட்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உரம் சம்பந்தமானது பெர்டிலைசர் சம்பந்தமானது சாம்பல் உரம் சம்பந்தமானது அடுத்து கோல்டன் கோல்டன் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோல்ட் கோல்டன் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் இருக்கு இல்லையா தேன் எடுப்பாங்க ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலையும் தேனும் ஹார்டிகல்ச்சரும் ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் ஹானி ஹனி ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் எடுக்கிறது தோட்டக்கலை வந்து தங்கப்பறிச்சு வந்து வரும் ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து பிளாக் பிளாக் ரிலேட்டா பிளாக் ரிலேட்டடா சோ பிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் சோ இங்க இப்ப எண்ணூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அதிகமா இருக்கு ஓஎன்ஜிசி இதெல்லாம் வந்து பாத்திருப்பீங்க இன்னொரு போட்டு இதெல்லாம் ரைட்டா சோ பெட்ரோலியம் புரட்சி ரைட்டா பெட்ரோலியம் உற்பத்தி அடுத்து கோல்டன் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் ஹார்டிகல்ச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கோல்டன் ஃபைபர் ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜூட் தங்க இலை புரட்சி அப்படின்னா கோல்டன் ஃபைபர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க இலை புரட்சி ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சணல் உற்பத்தி ஜூட் ஸோ இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த சைடு பங்களாதேஷ்க்கு இடையில அதிகமாக வந்து விளையும் ஜூட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரொலியூஷன்ஸ் ரெட் ரெட் சிவப்பு புரட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி டொமேட்டோ அடுத்து சர்க்குலர் சர்க்குலர் உங்களுக்கு என்ன அது ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா பட்டப்புரட்சி உருளைக்கிழங்கு வெரி குட் உருளைக்கிழங்கு சம்பந்தமா பொட்டோ அண்ட் சில்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி வெள்ளி புரட்சி சில்வர் என்னது முட்டை முட்டை கோழி சில்வர் ரிலேஷன்ஸ் எக் அண்ட் பவுல்டரி ஃபார்மிங் அண்ட் சில்வர் ஃபைபர் ரிலேஷன்ஸ் என்ன 
சில்வர் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன்ஸ்னா அதான் வெள்ளி இலை புரட்சி அப்படிங்கிறது என்னது பருத்தி பருத்தி இதுல கோல்டு கோல்டும் வந்து வரும் கோல்ட் கோல்டு ரிலேட்டரும் வந்து உண்டு ரிட்டா கோல்டு ஃபைபரும் வந்து உண்டு கோல்டன் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் கோல்டு ஃபைபருங்கிற ஜூட்டு அதே மாதிரி சில்வர் வெள்ளிங்கிறது முட்டை சில்வர் ஃபைபர் காட்டன் வெள்ளி இலைங்கிறது ஓகேவா அது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து எவர் கிரீன் அப்படிங்கிற விவசாயம் சம்பந்தம் எவர் கிரீன் விவசாயம் சம்பந்தம் புரியுதா ஓகேவா ஸோ இங்க ஓகே நல்லா கவனிங்க ஸோ என்னென்னலாம் பார்த்தோம் எல்லோ வந்து ஆயில் சீட்ஸ் ஒயிட்டு மில்கு ப்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு பிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட் ஆனியனு ப்ரௌன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே வந்து ஓகே கோல்டன் ஓகே பிளாக் கோல்டன் ஆ ரெட்டு சர்க்குலர் ஓகே சில்வர் சில்வர் ஃபைபர் பயப்படக்கூடாது தமிழ் மீடியம் படிச்சுங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் நீங்க அப்புறம் தமிழ்லயே எழுதுங்க சரிங்களா ஆஹ் சொல்லுங்க வெரி குட் இப்ப யாராவது உங்க கூட படிக்கிறவங்க கூட இருக்கிறவங்க பின்னாடி கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க இருக்காங்கன்னா நீங்க தான் கைப்பிடிச்சு என்ன பண்ணுங்க சிக்கி விடுவாங்க ரைட்டா இங்க எல்லாருமே வளர்றது ஈக்குவலா வந்து வளரணும் ஏன்னா பொதுவா அங்க இங்க இருக்கிறவங்க இந்த இந்த ரூம்ல இருக்கவங்க அப்படி யோசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய ஆளா அம்மா வந்து அலோவ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம கூட உள்ளவங்க யாராவது ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க படிக்க முடியாமல் நினைக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்களையும் கையை பிடிச்சி வந்து கொடுங்க நீங்க வந்து பொதுவா இங்க முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போற மாதிரி இருக்கும் யாருக்கு தெரியலையோ யாருக்கு புரியலையோ உட்காந்து நீங்க சொல்லி கொடுங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது அது வந்து லைஃப்லேயே அவங்க மறக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நன்றி நன்றியோட வந்து அதனால யார் யாருக்கு என்ன தெரியலையோ அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க கத்து கொடுங்க நீங்களும் கத்துக்கோங்க மத்தவங்களுக்கும் கத்து கொடுங்க ஸோ அடுத்த இது போயிருவோமா ஸோ இப்ப சொன்னதுல இருந்து கண்டிப்பா வரக்கூடிய குரூப் போர்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு அடுத்து பாருங்க கார்ல் மார்க்ஸ் இது வந்து எது கீழே வரும் இம்பார்ட்டன் பர்சன் வெரி குட் சொன்ன இல்லையா அமிர்தாசன் இந்த மாதிரி கார்ல் மார்க்ஸ் கொள்ளையே முழுமையாக உள்ளடக்கியது சமதர்ம பொருளாதார ரைட்டா அடுத்து பாருங்க காலையில பார்த்தோம் இல்லையா வங்கி என்ன பண்ணுவோம் காசும் ஓகே அத வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ வங்கி எவ்வளவு பணம் வந்து லேண்ட் பண்ண லெண்டிங் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசி என்ன பண்ணணும்னா மணி ஃப்ளோவா கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ ரிப்போ ரிவர்ஸ் ரிப்போ அப்படின்னா என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க மணி அண்ட் பேங்கிங்ல வர வங்கிகள் 
and vangi irukum and rb irukum so ipo enna pannuvanga appdin vandu paathina repo rate repo rate and reverse repo repo rate abingiradhu vangitta irundhu enna pannuvanga appdina amount enna la vandhirukko adha vandhu enna pannuvanga rb vandhu inject pannuvanga ipo vangitta 100 rupees irukku nu vechukonga andha 100 rupees la ஒரு நாற்பது ரூபா வாங்கிட்டு அந்த அந்த நாற்பது ரூபா வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த தான் வெறும் அறுபது ரூபா தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் இந்த அறுபது ரூபாய் வச்சு தான் இவங்க லோன் கொடுக்க முடியும் எல்லா ப்ராசஸும் அப்போ இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நேம் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் ரிப்போ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரிவர்ஸ் ரிப்போ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆர்பிஐ வங்கி என்ன பண்ணிடும் வங்கிகளுக்கு காசு கொடுக்கும் இப்ப இங்க நிறைய காசு இருக்கு அதை வந்து புல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் மணி ஃப்ளோவா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்ப ஆர்பிஐ நிறைய காசு இருக்கு அந்த காசு என்ன பண்ணுவோம் கொடுப்பாங்க கொடுத்ததுனால என்ன ஆகும் வங்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும் நிறைய காசு இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க நிறைய லோன் கொடுப்பாங்க லோன் கொடுத்தாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பெருகும் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் எக்கனாமி வந்து பூம் ஆகும் ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் ரிப்போ ரேட் ரிப்போர்ஸ் இப்போ சொல்லுவோம் சோ என்ன பண்றாங்க மணி ஃப்ளோவா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க புரியுதா அப்போ மணி ஃப்ளோவா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பேரு மானிட்டரி பாலிசின்னு சொல்லுவோம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதை பண்ணுவாங்க ரைட்டா மானிட்டரி பாலிசி பணவியல் கொள்கை பணவியல் கொள்கை இதே இது பப்ளிக் பினான்ஸ் பப்ளிக் பினான்ஸ் சார்ந்த விஷயத்துல யாரு பண்ணுவா இப்போ பண பண பரிமாற்றத்தை கண்ட்ரோல் பண்ற ஆர்பி இதே மாதிரி மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை வந்து வகுக்கிறது மக்களுக்கான விஷயத்த செயல் திட்டம் கொடுக்கறது இப்ப வந்து கொரோனா டயத்துல ஏழை மக்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் கொடுக்கறது யார் கொடுப்பா கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் வெல்ஃபேர் பண்றத கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணும் மணியை கண்ட்ரோல் பண்றது ஆர்பி ஓகே மானிட்டரி பாலிசி ஆர்பிஐ தான் வந்து பண்ணும் பினான்ஸ் பாலிசி யார் பண்ணுவா கவர்மெண்ட் அப்ப ரெண்டே தெரியும் நிதி சார்ந்தது பணவியல் கொள்கை பணம் வந்து போகுது வருது இல்லையா அத வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த வெல்ஃபேர் பினான்ஸ் பட்ஜெட் இதெல்லாம் பண்றது அரசு வந்து பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ தெரிஞ்சாச்சு அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டில சாரி எக்கனாமில அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா இம்பார்ட்டன்ட் புரட்சிகள் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் வெர்ஷன் ஓரியன்ட்டு இது நமக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று ஸோ இந்த மானிட்டரி ப்ரொஜெக்ட் எல்லாமே கேபிட்டல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ அப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்தது கிடையாது மணி சம்பந்தமா மாத்தக்கூடியது ரைட்டா நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரிப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ மாத்தும் போது என்ன ஆகும் வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும் அதனால வேலை வாய்ப்பு வந்து பெருக்கும் இது வரும் அடுத்து பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ வங்கிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிஐ வந்து ஃப்ளோ மணி ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது இப்ப என்ன பண்றாங்க ரிவர்ஸ் ரிப்போ இது பண்ணும்போது பணத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுனால என்ன நடக்கும் கம்மியான பணம் இருந்தா மக்கள் யூஸ் பண்றது கம்மியாகும் சோ இதே மாதிரி இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணும் ரைட்டா இதே மாதிரி மெயின்டைனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் நான் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடா வந்து சொன்னேன் இல்லையா இந்த அந்நிய செலவன் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் வந்து ரைட்டா அடுத்து பக்கமா இது அரசுடைய திட்டங்கள் ரைட்டா இதுல எது வந்து மேட்ச் ஆகல அப்படிங்கறத வந்து கேட்டுக்கேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் சொன்னேன் இல்லையா அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கீழே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்த விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில படிச்சுக்கணும் ரைட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கல் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டான ஒரு திட்டத்தை மெயினா வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா சங்கல் அப்படிங்கிறது சங்கல் அப்படிங்கிறது சோ இந்த திட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 
skill acquisition and knowledge awareness for life promotions ad skill sangalpane therinjikonga okay skill development aduthu undu pathinga appadina strive appadina kudiya or skill okay so aduthu strive schemes so idu undu pathinga appadina msme related ah illa enna schemes appingiradhu undu ketukanga right ah strive schemes so idu undu pathinga skill development oriented ah skill strengthening for industrial value engagement appingiradhu dhaan idoda keyword strive schemes right ah so idu undu pathinga skill development oriented अभी विषय எந்த ஆர்டிகல் கீழ ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 280 இன் கீழ ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஓகே ஃபார்ம்ட் अंडर தி ஆர்டிகல் 280 சரத்யன் 280 கீழ இது பண்றாங்க ஓகே சோ யார் ஃபைனன்ஸ் கமிஷன வந்து 5 இயர்ஸ் கோர்க்க அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணுவாருனா ஆ குடியரசு தலைவர் இந்திய ஜனாதிபதி அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணுவாரு ஓகே சோ இப்போ இந்த ஆர்டர்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா நம்ம காலையில ஜிஎஸ்டி பார்த்தோம் ஜிஎஸ்டி பார்த்தோம்ல அந்த ஜிஎஸ்டில எவ்வளவு परसेंटेज எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்றது யாரு தோசை கத பார்த்தோம் இல்லையா தோசை 1 ₹20 20 ரூபாயில 1 ₹20 சென்ட்ரலுக்கு போவும் 1 ₹20 ஸ்டேட்க்கு போவும் அந்த இத கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாக்கு போவும் ஒரு நிலை அந்த கான்செப்ட் ரைட்டா இத எந்தெந்த ஸ்டேட்க்கு எது எதுக்கு கொடுக்கணும்ங்கறத இந்த ஃபைனன்ஸ் கமிஷன் தான் என்ன பண்ணும் முடிவு பண்ணி வந்து சொல்லு ரைட்டா இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்க கூடிய லிஸ்ட நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனன்ஸ் கமிஷன் எப்ப உருவாக்குனாங்கன்னா 1951 ல உருவாக்குனாங்க ओके इधर उड़ा शेयरमैन केसी नियोही केसी नियोही अभिनय सेकंड फिनांस कमिश्नर 1956 ला संतानम इंदर टाइम में रहती कुंगा 1952 टू 57 नियोही अर्थिस 57 टू 62 संतानम सेकंड कमिशन्स Sixty-four, 
राजमार राजमानंद <laughs> 74 to Ramananda Reddy Abhinder, right? So 74 to 79. Epo 1972 la form of plan. Anjan jyor sama varo. The party na lai thei. Adi the 77 la J M Salat Abhinder. J M Salat Abhinder onga 79 to 84. Adi the 8000 do party na. अभी அடுத்து இதில இருந்து தான் முக்கியம் முதல் ரெண்டு இது நல்லா நான் வச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து 10th ல இருந்து ஃபுல்லா நான் வச்சு சால்வே வந்து 9th ரைட்டா அடுத்து இந்தது 992 ஏன்னா 9091 ல தான் என்ன கொண்டு வருவாங்க என்ன ரிஃபார்ம் கொண்டு வருவாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் 1991 green revolution ஆ LBG ரிஃபார்ம் வந்து பாப்போம் ரைட்டா சோ அடுத்து 10th ல வந்து பாத்தீங்க रंगराज रंगराजी YB Reddy, लवंत उसरो टोल्ट रंग रंगरा रंगराजन अधिक अपरांत पदिना थर्टीन्थ विजय केलकर फोर्टीन्थ YB Reddy फिफ्टीन्थ इपो नारकर अब तो 2026 वाले को रों चेंज पनी कोंगा यंग के सिंग अब बिगर बिगा புரியுங்களா சோ இந்த லிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட ஆமா ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட லிஸ்ட் ஓகேவா இது போட்டுக்கோங்க சோ அந்த லிஸ்ட நீங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா எந்த एग्जाम எழுதினாலும் அதுல ஒரு क्वेश्चंस இருக்கும் லிஸ்ட மெமரைஸ் பண்ணுங்க
क्वेश्चन पप्मा सो इपो क्वेश्चन पारण ये ना क्वेश्चन कर रखा है वही भी रेटी इन्दर इतना तो कमीशन फोर्टी वो लवन तैयारे लवन तैयारे आठ तोलते अन्मेंटा ओके आठ तो उन्हें परंगा बहुत तुरई बंगी लाय रुको पुड़िये इम्पोर्टेन्ट कमिटी संदर्भ कर रहे हैं बहुत तुरई इधर बंगी ला लाभ हर तका हमें के पटा उन्हें पति ना नारा सीमन कमिटी बेटा सो आठ तो इधर टैक्स राजा चले या तमनाड़ गोरमन अपॉइंट कर रहे थे सो इधर आठ तो कमिटी लाऊंगे पर मुख्यमंत्रा एजेंसी उपिचर <laughs> उपलब्ध என்னலாம் கேட்டிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ரிலேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கார்பன் மார்க்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க and monetary policy and schemes and five year plans then uh, 11th five year plan la employment அடுத்து committees அடுத்து budget oriented ஆ அடுத்து employment rural development oriented ஆ committees அடுத்து human resource oriented ஆ and industry oriented ஆ and 
கமிஷன் சோரி ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மனிதவள மேம்பாட்டுக்காக ரைட்டா ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இந்திய லெவல்லையும் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் வந்து படிக்கணும் ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி ஸோ அங்க எஜுகேஷன் கேரளா பக்கத்துல இருக்கு இல்லையா எஜுகேஷன் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அடுத்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் எப்படி இந்திய லெவல்ல பிளானிங் கமிஷன் படிக்குமோ இதே மாதிரி தமிழ்நாடு லெவல்ல வந்து படிக்கும் ரைட்டா ஸோ இங்க அங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாரு இங்க சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஹெட் அடுத்து தமிழ்நாடு உமன் வெல்ஃபேர் வந்து எப்போ உருவாக்குனாங்க மகளிர் மேம்பாட்டு நலவாரியம் இது உமன் ரிலேட்டடா வேகமா எழுதிக்கோங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல திரும்ப வீட்டில் பண்றது இது பெரிய லெவல்ல சப்போர்ட் ரைட்டா அப்ப ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்ல 2017 ல எதிர் டாப்னா கன்னியாகுமரி இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் 2017 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி டாப்ஸ் ஓகே சோ அடுத்து தமிழ்நாடு பிளானிங் திட்டக்குழு கூட கேட்டு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு உமன் வெல்ஃபேர் டெவலப்மெண்ட்ல தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு இதுல 1989 எயிட்டி நைன்ல வந்து உருவாக்கிட்டாங்க தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல உருவாக்கிட்டாங்க அடுத்து டிஎன்யூஹெச்பி தமிழ்நாடு கார்பரேஷன் எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல உருவாக்கணும் அடுத்து தமிழ்நாடு அர்பன் ஹெல்த் கேர் ப்ராஜெக்ட் அதிக <laughs> பிரிய <laughs> 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 அடுத்த நாடு ரெண்டாவதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்பன் தான் அதிகமா இருக்கு எலிமினேஷன் மெத்தட் இங்க அர்பன் இங்க அர்பன் அப்ப இந்த இது கண்டிப்பா அண்டர் மேக்சிமம் வந்து வராது அடுத்து எல்லாத்துலயுமே ஹெல்த் இருக்கு இப்படி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து எலிமினேஷன் மெத்தடா யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து தமிழ்நாட்டுல எது வந்து ரெண்டா பிரிக்கப்படவில்லை சோ கேரளா கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி கன்னியாகுமரி ஏன்னா வேலூரு இதெல்லாம் வந்து பிரிச்சாங்கல்ல ரீசெண்டா சோ இப்ப ரீசெண்டா பிரிச்ச மாநிலங்கள் வந்து சொல்றாங்க எது வந்து பிரிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டா கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டு லெவல்ல ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிளானிங் கமிஷன் கேட்டிருக்காங்க உமன் வெல்ஃபேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டடா ஹெல்த் ப்ராஜெக்ட் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டு லெவல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தமா கேட்டிருக்காங்க புரியுதா ஸோ இன்னைக்கு ஓவராலா நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டது என்னெல்லாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து காலையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது லோக்சபா ராஜ்யசபா அண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஷெடியூல்ஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அண்ட் ஓல்டு கொஷின் கிளியரா வந்து பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ ஆஃப்டர்நூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் செக்டரோட கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் இந்தியன் எக்கனாமி இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் பிளஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் ஓல்டு கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து வைப்பாங்க ரைட்டா அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து எழுதணும் ஏனோ தானோ வந்து எழுதக்கூடாது நம்ம என்னென்ன கிளாஸ் எடுக்கிறோமோ அதில் வந்து டெஸ்ட் இருக்கும் ரைட்டா இது பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இது என்ன பெரிய ஸ்பீக்கர் எடுத்துருக்கோம் இதுல கனெக்ட் பண்ணு ஓகேவா சோ இத வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் இது பண்ணிக்கணும் ரைட்டா சோ அதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்டோட அபிஷியல் வெப்சைட் 
TNBC website, government website, and the follow up on regular newspaper on the okay. So, is on the plan writing introduction to Okay. 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 Okay.